ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு செப் முருகன்ஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்துட்டு தக்காளி தொக்கு தான் பார்க்குறோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக நல்லா டேஸ்ட்டியாக எப்படி சமைக்கலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரும் நம்மளுக்கு வந்து மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு குளிக்கரணி வந்து நான் ஆயில் எடுத்து ஊற்றிக்கிறேன் ஸோ ஆயில் காயிட்டும் ஆயில் காஞ்சதுக்கப்புறம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் ஸோ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜீரகத்தோடு சேர்த்து கொஞ்சம் சோம்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி நைஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி தான் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோங்கிறதுனால கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்தே போட்டுக்கோங்க அதுபோல் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம கருவேப்பில் போட்டிருக்கோம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி நல்லா பழமாக எடுத்து ஒரு ரெண்டு தக்காளியை வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில் நீங்கள் கியூப்ஸாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அது வந்து வதங்கி அந்த நமக்கு அந்த டைட்னஸ் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி லென்த் வாக்கில் கட் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி குக் கட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டைம் ரொம்ப சேவ் ஆகும் உங்கள் ஈஸியாக குக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் தக்காளி அழகாக வெந்துட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் மசாலாஸ்லாம் எல்லாமே ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக வந்துட்டு தக்காளியில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் போட்டுக்கேன் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஸ்டார்டிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பல் பூண்டும் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியும் வந்து நான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணி ஸோ இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ இதை மறக்காமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளி கொஞ்சம் நம்ம இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ண வச்சிடலாம் ஆரம்பிச்சிடலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒன்னேகால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் அதே குவான்டிட்டி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்னேகால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட சேர்த்து வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இந்த மசாலா போட்டுட்டு நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசை போகிற வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த தக்காளியில் இருக்க ஈரத்துலேயே வந்துட்டு அது நல்லா ஃப்ரை ஆகும் ஸோ தக்காளி நல்லா உடஞ்சா தான் நமக்கு வந்து அந்த பேஸ்ட் வரும் ஸோ அதனால் நல்லா அந்த ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் டைட் கிடைக்கும் கிரேவி அதனால் நல்லா உடச்சி விட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது குக் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு கப்பு தண்ணி வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப்பு இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு நூறு எம்எல் நூற்றம்பது எம்எல் அந்த அளவு குவான்டிட்டி வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக அந்த தக்காளி வந்து கொதிச்சு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் நம்ம மசாலாஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு நல்லா கொதிச்சு ஸோ அது என்ன பதத்தில் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் வரணும் இந்த பொசிஷன் வரும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு ஒரு லெவனிக்கணும் புளி எடுத்து நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புளி போட்டாச்சே கொதிச்சிட்ருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சின்னதாக வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு வெள்ளம் வந்து ஒரு பீஸ் ஆட் பண்ணலாம் எதுக்காக அந்த புளி வெள்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தக்காளி தொக்கு நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புளிப்பு லைட் ஸ்வீட்டு இந்த ஸ்பைசி இது மூணுமே இருந்துச்சுனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இந்த கிரேவி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைஸுக்கு சாப்பிட்லாம் அதுபோக இட்லி தோசை பரோட்டா சப்பாத்தி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமனான ஷைடிஸ் நம்ம எதுக்கு வேணாலும் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா காய் எதுவுமே இல்லை நம்ம வீட்டில் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கிற நேரம் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸோ அது போக வந்துட்டு நமக்கு வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு அழகாக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பார்த்திங்களா சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ அழகாக நம்ம ரெடி பண்ணது ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதை டேஸ்ட் பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்போ பாருங்கள் கை சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை வந்து இன்னொ